你刚刚才起床啊，时间差不多了。Jeanette， 你先回去吧，我还有事情没有办完。喂，机票都确认了。Jack 昨天晚上来找我。丽莎说要把社区弄完再走。丽莎，是爷爷叫你回去的。丽莎不会连这点面子都不给吧？既然这个项目我已经接了，还是善始善终比较好。是不是安妮不让你走？我昨晚就有些预感，我觉得你根本不会这么轻易走。别乱猜。我只想把这个标弄完。他知不知道这样下去你会有生命危险啊？你不跟他去说，我来说。Janet， 别告诉他。他不是小女孩，我是大人了。他有必要知道，你知不知道？等一下你跟他说，让他自己决定好了。如果他真的知道真相的话，我知道他会做什么，所以我才没有告诉他。有些事。我自己背着比较好，我不想他付出太多，更不想他像我的家人一样，整天为我担心。能不能把对他的关心分给我一点？就因为我比他坚强，就因为我知道真相，就可以伤我更深吗？金奈，我们十年前就已经结束了。你跟安妮不是也结束了吗？别告诉他。你知道他是真心爱你，可能他跟你在一起只是为了为了你的钱。请你不要侮辱小乔，他不是这种人是我在三楼洗手间找到的，应该是你的吧？上一代的老物件了，我生日的时候丽川奶奶送给我的。没什么事，我就先走了。哎，安妮，等等，我想有些事情你应该要知道。丽川这次回来是奉公司之命来救场的，他不会久留，就算他想留，爷爷也不会让他留的。他只要完成这次竞标之后，他就会回去的，以后都不会再回来。我想你应该很了解利川的吧？他这个人对所有的人和事都留有余地，不会狠下心肠拒绝别人。我希望你不要误解他对你的宽容。一个女人的时间跟青春是非常宝贵的，不要为了这些不切实际的幻想而浪费，这样就可惜了。有一件事情我要提醒你，我知道你对利川有怨言。因爱生恨，这我可以理解，但你千万不要因为这样而做出超过尺度的事情。Jeanette， 我们俩只是普通同事的关系，我的私生活不需要听从你的指点。至于那天我为什么会在利川房间，那天你在利川房间做什么，我不想听也不爱听。我知道你想从他那里得到什么。要是得不到，千万别从别处打主意。利川是不会跟你回瑞士的，为什么？因为我不同意。这个人很熟吧？我根本不认识他
，是我今天早上喝咖啡的时候，他莫名其妙就坐在我旁边跟我搭讪。你不认识？他说他姓沈，是富亭集团的设计师。他是姓沈，不过不是什么富亭集团，而是家园国际。他叫沈红，是田小刚的亲戚。我根本就不认识什么田小刚。那我可以给你介绍一下，田小刚是家园国际最著名的设计师，而且这次竞标，家园国际是 GMF 最大的竞争对手。这跟我有什么关系啊？我又没有泄密。说吧，利川的一张图，给你开了多少钱？他说五十万。是没有理睬，还是交易成功？张总，你不能因为我就跟他说了几句话，你就说我泄密。大家都知道我是王总的翻译，你们这样明明没有事实根据，就是在诬陷我。前天 j e n e t 亲眼看见你偷偷溜进王总的房间，这算不算证据？利川有没有见过你，或者邀请你去他的房间？他都说没有。那也就是说，你在王总不知情的情况之下，就进入他的房间。就凭这一点，我都可以报警。那现在就是说，你偷偷进入他的房间，偷了设计图给家园。我听说你家境挺困难的，需要钱。不知道我这样推测对不对？我是进了他的房间，但是我并没有拿什么设计图。那你拿的是什么？安妮啊，虽然你不是我们 GMF 的正式员工，但是九通和 GMF 的合约对你有严格的保密规定。无论你是有意或是无意的透露这些信息，都将造成严重的后果。我们公司的后果是，我们所做的这些努力都白费了，必须从头开始。而对你来说，后果就是你必须接受我们的调查。如果证据确凿，对不起，我们将追究法律责任。我没有泄密，我可以拿人格担保。你的人格，哼，你可不可以解释一下，在王总完全不知情的情况之下？你是怎么进入他的房间的呢？是我邀请他的。这个还算潜入吗？是小邱小姐，来我房间翻译资料。我要的资料很多，也非常急，她陪我一起翻译。一个晚上都没有睡。那你怎么跟我说没见过他？一个女士，在我的房间工作一个通宵，我不想乱说什么，怕引起不必要的误会。我认为谢小秋根本没有泄密。第一，他根本不懂建筑。也看不懂图纸，就算泄密了，也不知道怎么说。第二，我从来没有跟他谈过我的设计思路，他也不知道我的方案是什么样子。第三，他来我房间的时候，他只带了一支笔，跟一本字典，在我的眼皮之下，他根本没有偷什么，或者是录什么。这可不一定啊。我们只剩一个星期了。如果有 Plan B 的话，也来不及。如果谢小秋泄密，我们大不了就失去一个标；如果他没有泄密，我们却失去一只快要到手的肥羊。我的意见是，按照原本的计划继续往下做。少华，你觉得呢？
，我没什么意见。简奈特，你觉得呢？我保留我的看法。我作为董事长助理，我觉得这件事要跟董事长说，而且这件事情涉及到 GMF 的利益，我想董事长会亲自来处理。董事长这么忙，为了这一点小事，我们不必麻烦他吧？小事？你觉得这是小事吗？这里所有设计师加班加点完成的工作，他们的心血努力，你觉得这是小事？好啊，就算我退一步，按照原本的计划，谢小秋都要接受调查，因为他跟我们的竞争对手见面，这一点就很值得怀疑了。所以我同意谢小秋停止调查，以后不可以再接触任何关于 GMF 的会议。我抗议，你可以怀疑我，但是怀疑并不等于事实，你没有理由剥夺我的工作。你不是说他们给了你五十万吗？买利川的设计图。这点不值得可疑吗？谁知道你们第几次见面呢？你有证据吗？没有证据就是污蔑。这就是证据。你看一下，你们多亲热，像第一次见面吗？你凭什么派人跟踪我啊？张总派人跟踪让人汇报的。我想，如果不是今天开这会，过几天再看的话，他报告的资料应该比他多吧？你这明明就是血口喷人！你最好对我客气点。我是董事长助理，跟张总是平级，也就是说我是你的上司。够了，大家散会。今天少华，你们两个留下。我去打个电话